بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را حضرت شيس عليه الصلاة والسلام هو یا حضرت عدریس علیہ السلام ہوں ان کی قوموں نے مخالفت نبی کی نہیں کیا نبی نے جو کچھ کہا اس کو انہوں نے تسلیم کیا مہاندت مخالفت جھٹھلانا یہ نہیں واقع ہوا جھٹھلانا شروع کیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یا تو اس وجہ سے اے لگائی گئی الہ نوح والنبیین من بابی یا اس وجہ سے کہ پہلے پیغمبروں کو جو نہیں ماننے والے تھے ان پر عذاب نہیں نہیں حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں جنہوں نے خلاف کیا ان پر عذاب نازل ہوئے مگر ان کا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت نو علیہ السلام سے پہلے وحی آتی تھی تعمیر عالم کے متعلق اور حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے وحی آنے لگی اس ناہ ناس کے واسطے تعمیر عالم جیسے کی آپ اگر کسی مدرسے کو بنائیں تعلیم جاری کرنے کے واسطے تو آپ کو پہلے حجروں کا تعمیر کرنا کتابوں کا جمع کرنا مدرسوں کا لانا ضروریات زندگی کو مہیا کرنا ہوتا ہے جب سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اب اس کے بعد میں پڑھائی شروع ہوگی اور جو لوگ کی پڑھائی کے اندر کوتائی کریں گے ان کو سزا دی جائے گی امتحان لیا جائے گا پاس اور فیل کیا جائے گا حضرت آدم حضرت شیس حضرت عدریس علیہ السلام ابتدائے پیدائش انسانی کے اندر ہیں اس وقت میں ان اکابر کے پاس احکام کی وحی بہت کم تھی تعمیر عالم کی وحی تھی مکان کس طرح سے بنایا جائے کھیتی کی طرح سے کی جائے کپڑا کی طرح سے بنایا جائے کپڑا کی طرح سے سیا جائے لکھنا پڑھنا کی طرح سے تعلیم کیا جائے جو چیزیں آدم کی تعمیر کے واسطے ضروری ہیں وہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے تک یہ ہوتی ہے کام بہت کم تھے جیسے کی ایک بچے کے پرورش کرنے کے واسطے زمانہ اس کی تفولیت کا ہوتا ہے اس وقت میں بچے پر احکام تکلیفیہ نہیں نافذ کیے جاتے بلکہ اس کے تقریت کے واسطے بڑھنے کے واسطے رہنے کے واسطے سامان کیا جاتا ہے جب وہ پندرہ برس کا بالغ ہو گیا تب اب کہا جائے گا کہ نماز پر روزہ رکھ احکام سے اس کو متقرے کیا جائے گا تو حضرت نو علیہ السلام سے پہلے اس عالم کا زمانہ زمانہ تفولیت کا ہے تفولیت کے زمانے میں جو احکام بارگاہ الہی سے نازل ہوتے ہیں وہ تعمیر کے ہیں اس عالم کو بڑھانا اور زندہ کرنا حضرت نو علیہ السلام سے احکام ان کے اصلاح کے واسطے تہذیب اور 
خدا بند کریم کی عبادت کے واسطے احکام نازل تو اس بات سے کہا گیا کما اوحینا الى نوح والنبیین من بعد اسی زمانے میں جب کی اچھاج کی تہذیب اور تربیت مقصود ہوتی ہے تو اگر کوئی پڑھنے لکھنے کے اندر کوئی کوتاری کرتا ہے تو مار پیٹ ہو شروع ہوتی ہے اور جب بچہ ابھی کھیلتا ہے کمزور ہے تو اس وقت میں مار پیٹ نہیں کی جاتی ہے تو اس واسطے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام سے زمانہ عالم کے بارغ ہونے کا شروع ہوتا ہے اور اس وقت سے مار پیٹ شروع ہوئی اول عذاب منکرین کے اوپر حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں آیا اور پھر بعد میں ہر پیغمبر کے زمانے میں تحدید اور ان کی درستی کی گئی بہرحال کما او حینا الى نوح والنبیین من بعد سے ترجمہ طلبات کی توضیح ہوتی ہے ثابت کیا جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اس کا مبدا ذات مقدسہ ہے او حینا الی جو وحی آئی اس کی کیفیت وہ ہے جیسا کی حضرت و علیہ السلاۃ والسلام اور بعد کے انبیاء پر منتہا اس وحی کا نبی ہے نبی کے پاس ادا نوح ادا انتہائی غائب کے واسطے تو اس بات سے مبادی وحی کے وسائط وحی کے اس کا منتہا کیا ہے وہ سب اس سے معلوم ہوتا ہے اب اس کے بعد مصنف نے دو دعوے کیے یا ایک ہی دعویٰ اگر قول اللہ کہا جائے مرفو کہا جائے تو دعویٰ ایک ہی ہے کیف جواب کیف کانا بد الوحی ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ ہے اور اس کے لیے اس بات بل آیت انا اوحینا ایک مثبت ہے اور پھر چھ روایتیں جو آگے ذکر کی جاتی ہیں وہ دوسری طریقے اور اگر اس کو مجرور قرار دیا جائے تو دو دعوے ہوں گے قول اللہ تبارک و تعالی کئی فما کام یہ دو دعوے ہیں یا ایک دعویٰ ہے اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتا ہے حدیث میں فرماتے ہیں حد فن الحمیدی حد تحریر سے ہے تحریر اخبار امبا اور سمعت وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نقل روایت کے اندر لغتن تحریر کہتے ہیں گفتگو کرنے کو مگر عرف محدثین میں تحریر کہا جاتا ہے تلاد شیخ عادت تلوی جو چیز شیخ اپنے طور سے بیان کرے اور تلامیر سنتے ہوں اس کو تحدیث کہا جاتا ہے حد ثنا فلان اضافان ذال کل قصان ہوا بنف سی یقر روایت اس کو تحدیث کہا جاتا ہے تلاد کو قصاص کی طرف سے عام عادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھی 
آپ کے اوپر احکام نازل ہوتے تھے آیتیں نازل ہوتی تھی آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سناتے تھے یہ تحدیث ہے حادت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں مطلب یہی اخبار ہے قرآت تیمیز عالق شیخ جس طرح سے تمہارے یہاں عادت ہے کہ تیمیز پڑھتا اور استاد سنتا ہے اس کو اخبار کہا جاتا ہے متقدمین محدثین کے یہاں پر اخبار اور تحلیت میں کوئی فرق نہ تھا مگر متاثرین نے اس میں فرق کیا تو اب استلاح جاری ہو گئی کہ اذا کانت یوالت بے قراءت شیخ علی الترانیس ہزار کا تحدیث ہوں وَأَمَّا اِذَا كَانَ بِقِرَاءَةِ تِلْمِيزِ عَلَى الشَّيْخِ حضالِكَ اِخْبَارُ اِخْبَار میں یہ ضروری ہے کہ اس ساتھ اس کا اقرار کرے یعنی تلمیز کہتا ہے کہ اَحَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَرْشَارٍ عَنْ شُعْبَتَ عَنِ عَنْ شُلَانٍ عَنْ شُلَانٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سوال کرتا ہے خبر بھی کرتا ہے خد شیخ یقول نعم حدثنی فلان و نن فلان اس کا اقرار کرتا ہے تو اخبار کے واسطے کیونکہ قدات ہوتی ہے تلمیز کی اور حقیقتا تلمیز خبر دینے والا نہیں خبر دینے والا استاد ہوتا ہے تو اس واسطے اس میں اقرار حقیقتا یا حکما شیخ کا ہونا چاہیے تو حدثنا الحمیدی ہو حمیدی تو سال ہے امام بخار کے حدثنا کبھی کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے حدثنی اگر اس ساز نے سلامیز کو کے مجمع میں روایت ذکر کی ہے تو اس وقت میں کہا جائے گا حد رسانہ اور اگر تلمیز ایک ہی ہے شیخ نے اس کو روایت سنائی تو اس وقت میں حد رسانی کہا جائے گا اسی طرح سے سمعت فلانا یقول کذا و کذا اگر تلمیز ایک ہے تو سمعت و کہا جائے گا اور اگر کئی آدمی ہیں تو کہیں گے کہ سمعنا فلانا یحدث کذا و کذا تو تحریس میں ہمیشہ قرآت شیخ کی ہوگی تلامیز پر اور اخبار میں قرآت تلمیز کی ہوگی شیخ پر کبھی انباہ انباہنا فلانا یا انباہنی فلانا استراحا اگر شیخ اپنی کتاب تنامزہ کو دے دے یہ کہا حاضی مرویہ کی یا حاضی کتابی عجلتکم ان تروح عنی تو اس وقت میں لفظ کنباج استعمال کیا جاتا ہے انبانا فلان یا انبانی فلان اس کو کتاب دے دے رہا کہا جاتا ہے اس کی تفسیر آپ نے نخواہ میں پڑھ لی ہو کبھی لفظ حدثنا و اخبرنا و سمیعتو وغیرہ نہیں کہا جاتا ہن فوران ہن ذکر کیا جاتا ہے قال ذکر کیا جاتا ہے ہن اور قال سریح فی سماع نہیں ہو سکتا ہے کہ سماع ہو ہو سکتا ہے کہ بن اخبار بن نقل ہو تو آن اور قادہ بھی روایت کے الفاظ میں سے ہے 
मगर शेख से तीजों का सुनना मुतसर सनद होना जरूरी है हम के अंदर उद के अंदर बाखिलाफ हदसाना अखबाराना इस्लामी समाज को पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तम स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मैारी इदारा इस्लामी वॉइस रता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर पंद्रह सौ तीन मुशाताबाद फैसलाबाद फोन नंबर सफर तीन सौ तैतीस छः पाँच दो पाँच तीन सात सिफर قال حدثنا شيخ محمد اسحاق الدهلوي سوري سند پر روایت کے ساتھ ہونی چاہیے اگر ہم اس پوری سند کو ہر روایت کے اندر ذکر کریں تو بہت دور ہو جائے گا اس لیے ابتدا میں یہ کہہ دیا جاتا ہے اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے بس سند المتصل الى الامام القاطد الحجة امیر المؤمنین في الحديث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمه اللہ تعالی انہو قال حدثنا الحمدی تو قاری ابتداء درس میں یہ حوالہ دے دیتا ہے کہ ہماری سند جو کی متصل ہے امام بخاری تک اسی سند سے ہم یہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری نے کہا حدثنا الحمائتی ہو اب اس کے بعد ہر روایت میں بس سند انہوں نے تصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں زمیر لائے وَبِهِ قَالَ حَدَّتَنَا فُلَانٌ بِهِ ہر روایت کی انتظامیں بھی ہی کرتی ہے یہ عادت اختصار کی حدیث کی جاری ہو گئی جیسے کی اختصار کی حدیث آگئی طریقہ حدثنا میں سنا لکھا جاتا ہے خیر اور بعد اس کو حضف کر دیا جاتا ہے سنا یا کبھی نا فقط لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے حدثنا پڑھنے کے اندر تو پورا حدثنا کرنا ہوگا مگر لکھنے کے اندر سنا یا نا اور اخبرنا کے اندر انا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنا اسی طرح سے انبانا کے اندر اشارتاً نبانا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا انبانا انی پڑھا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا اخبرنی یہ اختصار اس واسطے کہ تاکہ دھول نہ ہو یہ جاری ہو گیا ہے تو حدثنا رحمائی دیو قال حدثنا اب بسا اوقات قال لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا ضرور جائے گا نہ لکھا ہو جب بھی یہی تو بیشی قال حدثنا رحمائی دیو قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القناة أنه سمع قرى لك جاتا أو كبير احتسال كان لها جاتا لفظ سمع لك جاتا أو قرى جاتا أنه سمع جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ انہو نہیں پڑھتے ہیں یہ غلطی ہے سمیغہ لکھا ہوا ہو تو انہو پڑھنا ضروری ہے انہو سمیغہ غلقمت ابن وقت آسنی لائسیہ 
يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنه یہ جتنے راوی ہیں سب کے سب ہمارے اساتذہ ہیں اگر یہ ہم کو روایت نہ بتلاتے تو ہم جاہل رہتے ہیں استاذ کا بہت بڑا حق ہے تمیز کے اوپر جو شخص حق پہ استاذی ادا نہیں کرتا وہ نمک حرام ہے اس کی تعظیم کرنا اور ان کے لیے دعا ماننا ہمارے فرائض میں سے ہے محرومی ہے اس شخص کی جو کہ استاد کی نمک حرامی کرتا ہے یہ ادبی کرتا ہے اس واسطے ہم کو ہر راوی کو دعا دینی چاہیے اور ان کے حقوق کو ماننا چاہیے بے ادب محروم بچ لطف رب اب خدا فاہم توفیق ادب بے ادب محروم گشت لطف رب اور یہی وجہ ہے کہ آپ کسی شیعہ کو حافظ قرآن نہ پائیں گے قرآن بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسی نعمت عطا فرمائی جیسی کہ کسی امت کو نہیں دی اس نعمت کے اساتذہ وسائط صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں زیادہ خصوصاً خلفاء اربعہ ہیں اور خلفاء اربعہ میں بن اخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ جامع قرآن تو ان کا ادب کرنا ان کی تعظیم کرنا تمام امت کے اوپر ضروری ہے اگر صحابہ کرام نہ ہوتے ہم تک نہ اسلام پہنچتا نہ قرآن پہنچتا نہ اور دین کی کوئی بات پہنچتی قرون بوڑھا سب ہمارے اساتذہ ہیں انہی کے ذریعے سے ہم کو قرآن اور دین پہنچتا ہے ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور اگر بے تعظیمی کی جائے گی تو ہم رحمت خداوندی سے محروم ہو جائیں گے شیخین کی شان میں اور حتنین کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں شیعہ نہایت بے ادبی کرتے ہیں اس بات سے آپ دیکھیں گے کوئی شیعہ قرآن شریف کا حافظ نسرانی حافظ قرآن کا ہو جائے گا یہودی ہو جائے گا مگر شیعی کبھی قرآن کا حافظ نہیں پورے قرآن کا تجربہ کر کے دیں اس انظام کو رفع کرنے کے بعد سے روافظ بعد سنی حافظوں کو کچھ روپئے دیے اور کہا کہ مجمع میں تو یہ کہہ دینا کہ میں شیعہ ہوں اور قرآن سنا دینا تو وہ غریب تھا اس نے رشوت دے دیا بڑے مجمع میں دعویٰ کیا گیا شیعوں کی طرف سے کہ ہم قرآن کے حافظ ہیں اس کو سننے کو لائے بڑے مجمع میں اس نے کہا کہ میں شیعہ ہوں میں قرآن کا حافظ تو امتحان لیا گیا کہا گیا کہ فلانے صورت میں فلانی جگہ سے پڑھو تو پڑھنا بالکل نہیں آیا کئی جگہ سے دیکھا وہ بھول گیا اس نے مجمع میں پھر توبہ کیا اور 
कहा कि मुझको ये रिश्वत दी गई थी इस वास्ते मैंने किया था मैं तो कुरान भूल गया इस उसके बाद जो पढ़ाया गया तो फिर पढ़ने लगा तो तमाम सबक हमसे पहले जो मुसलमान गुजर गए हैं वो सब हमारे असाचा और आम मुतवातिर है जनाब रसूल सुल्लाम से हमारे जमाने तक तवातुर कहां से साबित हुआ तवातुर तो खबर कौम तो हीर आदत तवातुर कजिब इसको तवातुर कहा जाता है तो हमारे से पहले जितने मुसलमान हैं वो सब के सब रिवायत करते हैं कि ये वो किताब है कि जिसको हजरत मोहम्मद सल्लाम ने ला कर हमको दिया और कहा कि ये खुदा की तरफ से नाजी तो ये खबर मुतवातिर होती है उन तमाम मुसलमानों से जो हमसे पहले गुजर चुके तो जितने मुसलमान हमारे से पहले गुजरे हैं उन सब को हमारा उत्साह मानना जरूरी है अगर ये न हो तो कुरान का तवातुल बाकी नहीं स्वास्थ्य मुतकदमीन के वास्ते असलाफ के वास्ते दोहा करनी चाहिए उनकी ताजीम करनी चाहिए ये तो कुरान के मुतालिक है इसी तरह से तमाम अहकाम इस्लामिया जो कि मुतवातर हैं वो एक शख्स के ऊपर नहीं तमाम मुसलमानों में जोर की जान रखाते हैं कैसे मन मगरब की तीन रखते हैं फजर की दो रखते हैं फर्ज है अगर कोई इनकार करे तो काफिर होगा ये कैसे हमको मालूम तमाम शरकन और गरबन जितने मुसलमान हैं सब कहते हैं कि हमसे पहलों ने ये खबर दिया उन्होंने उनसे पहलों ने खबर दिया कि हजरत मोहम्मद वसल्लम ने इर्शाद फरमाया कि फजर की दो रकत है मगरब की तीन रकत है असर की चार रखते हैं ये तवातुर इसी तरह और अहकाम इस्लामिया जो मुतवातर हैं वो सब के सब कुरून ऊरा से कुरून उखरा तक पहुंचा तो जितने मुसलमान हमसे पहले गुजर चुके हैं वो सब हमारे इस हैं उन्हीं के जरिए से हमको ईमान और इस्लाम रसूल का होना खुदा का मौजूद होना जो चीजें नकली हैं वो सभी ही के जरिए से तो हमको सबका अदब करना चाहिए और दिन खसूस हदीस के अंदर ये तो मुतवाजरात के मुतल था अहादी इसमें से जो चीजें हम तक पहुंची हैं वो अगर हमारे जी न रिवायत करता तो बुखारी को कहां से मालूम बुखारी का उत्ताद मैदी उसका उत्ताद या हिब्न शरीर तो ये सब हमारे साथ हमको चाहिए कि इनका अदब करें और इनके लिए तो हाक है तो इस वास्ते अब अगर हर कदमे में एक आ जाए हदसन अलहमदी रहीम तहानसारी रहीम तहान अखबर मोहम्मद रहीम तहानी के साथ अगर कहें तो बड़ा चूर हो जाए तो इस बात से मुख्तर तरीका यह है कि सहाबी के नाम पर जब पहुंचो तो ये कहो कि समय तो उमर अबन अल्लाहन सहाबी के नाम पर 
رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم عنہم سے مراد جو دوسرے راوی ہیں خمیدی سفیان وسعیح ابن سعید انساری اور اسی طرح سے عرقمہ وغیرہ جتنے ہیں سب کی کہتا ہے لا اکراع فی الدین قد تبین بحسن من الغی فمن یکفر بالتعوت و یومن للہ فقد اتمسک بالغروت الوزتا ما انتا غدیم بمسائد مسائد جبار کو کہتی ہیں وَمَا أَنْتَ الْعَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ حَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ دین نصوص کا اور قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاعَ فَجْ حدثنا الحمائی قال حدثنا يحيى بن سعيد یہ طریق ہے راستہ ہے مطن کے تک پہنچنے کا جس طرح سے آپ سڑک پر چل کر کے مقصد پر پہنچتے ہیں اسی طرح سے یہ سند یہ راستہ ہے مطن کا حکایت و طریق المطن یقال له سند وما ینتہی الی سند یقال له المطن فمن تہا الی سند یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات یہ مطن ہے اب یہ حدیث انما الاعمال بالنیات آپ کے پاس مختلف کتابوں میں آ چکے ہیں ہم اس کے اندر زیادہ تفصیل نہیں کریں گے روایت میں اس مطن میں تین جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے انما الاغنار بن نیات وفی بعض الروایات انما الاغنار بن نیات مفرد ہے یہ بطور حسر کے انما سیغا حسر کا آئے ریست الاغنار اللہ بن نیات پھر دوسرا جملہ ہے وَإِنَّ مَا لِكُلِّ مِرْئِمْ مَا نَوَا یہ دوسرا جملہ بھی حسر ہی کے ساتھ ہے لَيْسَ لِكُلِّ مِرْئِمْ مَا شَيْءٌ إِلَّا مَا نَوَا هُو حسر کا سوچا ہے جو نیت کرے گا وہی اس کو ملے گا پھر تیسرا جملہ ہے فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنِيَا يُسِيبُهَا حَوِنْ رَاتِيَّةَ زَوَّجُهَا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ إِلَيْهِ یہ تیسرا جملہ ہے تینوں جملے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہیں جملے سے ہوتی ہے اور دوسرے کی تفسیر تیسرے سے ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ مرورہ میں تشریف لائے آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ہجرت کیا تھا آپ کے ارشاد سے اور آپ کے بعد بھی لوگوں نے ہجرت کیا مدینہ منورہ نے آئے تو بعض لوگ تو ہجرت کر کے آتے تھے اس وجہ سے کہ مکہ معظمہ نے آزادی کے ساتھ دین کے اوپر حمل نہیں کیا جا سکتا تھا کفار طرح طرح کی عذیتیں مسلمانوں کو دیتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک آپ کے چچا ابو خالق موجود رہے جب تک تو ان کی وجہ سے وہ کفیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے تمام قریش میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے 
اس وقت سے ان کا احترام کرتے تھے قریش اور ان کے بھتیجے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شخصی طور پر ستانے کی جرات نہیں تھی آپ اگرچہ یتیمی کی حالت میں نشو نما پاتے ہیں آپ ماں کے پیٹ میں تھے آٹھواں مہینہ تھا یا اس کے قریب وقت تھا کہ والد والد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو گیا آپ کی پرورش والدہ والدہ نے کیا آپ کی عمر تین یا چار برس کی تھی کہ والدہ والدہ کا انتقال ہو گیا آپ کے دادا عبد المطلب موجود تھے انہوں نے کفالت کیا آپ کی عمر آٹھ ورس کے قریب تھی کہ عبد المطلب کا بھی انتقال کا وقت آ گیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ کے آئینی بھائی تھے یعنی ماں اور باپ دونوں میں شہید ابو طالب کے علاوہ اور جو سائزادے ہیں عبد المطلب کے وہ آئینی بھائی نہیں ہیں عبد اللہ کے بلکہ حدہ تھی تو اس وقت سے ابو طالب کو دادا نے منتخب کیا اور کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا تربیت کرنا تو ابو طالب جب تک نہیں جا رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت ہے سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ احسان ہاں جناب علیہ السلام و السلام پر ابو طالب کا ابو طالب بڑی محامات کرتے ہیں ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کو کوئی روکنے والا نہیں رہا اس وقت سے بہت زیادہ تر عذیتیں دینی شروع کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کو چلے جاؤ چنانچہ آپ نے ہجرت کیا اور مکہ چھوڑ کر بہت سے لوگوں نے مدینہ منورہ میں آ کر اقامت کیا اور دین کا غروج مدینہ منورہ میں ہوا تو مدینہ منورہ پر لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں ہجرت اس زمانے میں فرض کیونکہ دین کی اقامت مکہ مزدورہ میں نہیں ہو سکتی تو فرض کی ہجرت بعض لوگوں نے ہجرت کیا ہے لہذا امرات ہی کانت امرات ہوں جو قال لہا ام و قیسی فعشقہ انسان فعرادہ یہ تزوج بیہا فخطبہ فقالت لا اتزوجکا حتی تو حاجر من مکہ فین حاجرتا فانا اتزوجکا فحاجر ذالک الرجل الى المدینة المنورہ وکان یقال لا محاجر ام قیسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر لذالک فقال انما الاحمال بن نیات وانما لکل امرہ ما نوا فمن کانت حجرته الى اللہ ورسوله فیرته الى اللہ ورسوله ومن کانت حجرته الى دنیا يصيبها من ذات يتزوجها فیرته الى ما حاجر حجرته
विष्णु और दूसरी किताबों में पढ़ चुके हैं हम कुछ थोड़ी सी बहस करेंगे मगर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है इसको शुरान जरूरत नीयत के मुताल और उससे अहकाम के तफरी करने के लिए जिक्र किया इमाम शाफी रहमत और दूसरे हजरात वजू के अंदर भी नीयत को जरूरी करार देते हैं जिस तरह से कि नमाज में रोजे में तमाम इबादात में नीयत जरूरी करार दी गई हनफिया फर्क करते हैं जो इबादात मकसूदा है उसके अंदर नीयत जरूरी है और जो इबादात मकसूदा नहीं है बल्कि वसायल और जराए हैं उनके लिए नीयत जरूरी नहीं करा सकते तो नमाज के लिए रोजे के लिए जकत के लिए हज के लिए ये सब इबादात मकसूदा हैं इसमें इख्तलाफ नहीं है इमाम हनीफा ने भी नीयत जरूरी करार देते हैं बगैर नीयत के कोई इबादत मोतबर नहीं और यही और दूसरे इमाम भी करार देते बहस इसके अंदर आए वसायल ऐसी चीजें जो कि मकासद नहीं है उनके लिए भी नीयत जरूरी है या नहीं इमाम शाफी रमत वजू के वास्ते नीयत जरूरी करार देते हैं अगर बिना वजू तुम्हारा बदन तमाम सर से पैर तक भूल गया तो इमाम शाफी रमत के नजदीक को वजू में तबरना हो तुम गए थे कुएं पर पानी लेने के बाद से तुम जुनूबी थे या मुफिस थे तुम्हारा पैर फिसल गया तुम कुएं में गिर गए तमाम बदन धुल गया या तुम चल रहे थे बारिश हुई बारिश से तमाम हाथ पैर सब धुल गए तो आ जाए वसू सब पर इशादत इमाम थक हो गई तो क्या इससे नमाज पढ़ लेना जायज है इमाम शाफी रंग से लाल के तक नहीं जाए तुमने तो आजा के धोने की नीयत ही नहीं की इमाम अबू हनीफा रंग से लाल कहते हैं कि जायज है बस हो गया हमको कहा गया था फसलू वजुआकुम अजयकुम इधर मराफे पर हम सहू गए वो चिकुम अब्दुलकुम इधर का गए ये सब हो गया तो हमको नमाज पढ़ लेना काफी हम कुएं में गिर गए हम जुनूबी थे हमारे तमाम बदन पर पानी फिर गया तो अब गुसल हो गया इसी का इसी बात से कहा गया मसल वीर जो तो बहरहाल ये फर्क इससे वाक हुआ कि हनीफा रहमत फरमाते हैं कि वसायल के लिए नीयत की जरूरत है मकासिद के वास्ते नीयत की जरूरत है इमाम शाफी रंग लाल है वसायद के वास्ते भी ऐसा करते हैं कि नीयत जरूर मगर शवाफे भी वजू के अंदर तो ऐसा कहते हैं मगर तहारत जिसम तहारत मकान तहारत साउ वगैरह के मुताबिक वो भी नहीं करते कि नीयत की जरूरत है हमारा 
का प्लान आता था हमने अलगनी पर लटका लटका रखा था या चीन पर लटका रखा था आंधी आई उड़ा करके उसने पटनागर के नीचे डाल दिया पटनागर से बारिश हुई इतनी बारिश हुई कि वो कपड़े की नजा से बिल्कुल सुन गई कपड़ा पात हुआ नहीं हुआ इमाम साफी रंगे के पाकली हूँ वो जमीन जिसके ऊपर पाखाना या फिर शाप पड़ा हुआ था बारिश हुई और वो साफ हो गई क्या वो पाक हुई है नहीं इसी तरह से बदन वगैरह की नहीं तो हमारे शुरुआ ने बड़ा झगड़ा कर दिया मगर बड़े झगड़े की बात नहीं तकरीबन दोनों मजहब करीब करीब आ जाते हैं वसायल के लिए इमाम अब हनीफा के लिए इमाम अब हनीफा रंग से नारे नहीं है वजू भी नहीं कहते इमाम शाफी भी नहीं कहते फकत वजू के अंदर झगड़ा कैमुम के अंदर इतफाक कैमुम बगैर नीयत के नहीं वजू के अंदर इमाम अब हनीफा रंग से डाले दो हैसियत वजू इबादत मकसूदा भी है और वसीदा भी है जनाब रसूल सल्लाम फरमाते हैं लालतन बेगैर तहूर हिंद इससे मालूम हुआ कि तहूर वसीला और ये भी फरमाते हैं कि जब इंसान वजू करता है जब चेहरा धोता है तो हताया आंखों के कतरात के साथ भी निकलती हैं हाथ धोता है तो हताया और जुनो कतरा के मां के साथ निकलती हैं इसी तरह से हर हज के धोने से कतरात के साथ में गुनाहें निकल जाती हैं इससे मालूम हुआ खुद की वादत ही मकसूद है तो इस बात से इमाम अब हनीफा रंग डाल फरमाते हैं कि वजू ने दो शान है वसीला होने की भी शान है और मकसूद होने की शान है मकसूद होना बगैर नीयत के नहीं हासिल हो यानी तुम्हारे गुनाहों का वजू के साथ निकल जाना और नकीम में जुनूब हो जाना तुम्हारा मगर नीयत ही नहीं होगा मगर नमाज जायज हो जाएगी ना अकबर उड्डा हो सला तन बेगैर कपूर कपूर होना वसीला होना सफर हो जाएगी बहर हाल ये झगड़ा है जिसको आपने ज्यादा समझ लिया है मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए वक्त आपका खर्च कराना नहीं चाहता इसके लिए क्या तकदीर हो तो जाहिर नमदियात भी नियात जर्फ है जर्फ मुस्तर हो या जर्फ रहो हो क्या मुकदर किया जाएगा लोगों ने कहा कि हनफिया कहते हैं कि इन नमा तकमीर और शवाफे कहते हैं इन नमा तहकुल ये फर्क किया जाता है इस फर्क की कोई जरूरत नहीं खैर मैं कल को इस हदीस के मुताबिक ज्यादातर राजस्व मालूम होता है अब इसके बाद हमको यहाँ पर बहुत अजीम पेश आई वो यह है कि 
ترجمہ تو بعد میں اور حدیث میں مطابقت کہاں ترجمہ تو بعد تو ہے بابن کیسا کہنا بد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ جواب ہم نے مقدر کیا تھا باب جواب کیفا کان بد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر کوئی چیز وحی تھی اور پھر ابتداء وحی کی ذکر نہیں کی گئی تو کس طرح سے اس روایت کو ترجمہ طلباب سے مطابقت ہوگی یہ پہلا مسئلہ بخاری کے ان کے متعلق سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ترجمہ طلباب کا حدیث سے مطابقت کا ہے تمام اپنے علم کو بخاری نے تراجی میں ابواب میں رکھ دیا وہ تفق سکھلانا چاہتا ہے لوگوں کو فقط روایتوں پر عبور کرانا نہیں چاہتا تو بتلانا چاہتا ہے کہ ان احادیث سے کس طرح مسائل کا استخراج کیا جائے ترجمہ طلباب ہمیشہ مدعا ہوتا ہے اور جو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ وہ دلائل ہوتی ہیں دعویٰ کی اب یہ یہ مسئلہ نہایت زیادہ مشکل ہے اس کا جواب بعض مصنفین نے تو یہ دیا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ابتدا میں اس لیے نہیں لایا کہ ترجمہ طلباء کو اس سے ثابت کرے جیسا کہ قاعدہ ہر بات میں ہے ہر مصنف کا ہے بلکہ یہ حدیث تیمن اس جگہ ابتدائی کتاب میں ذکر کی گئی ہے اس سے متنوع کرنا منظور ہے ہر اس شخص کو جو کہ بخاری کو پڑھے پڑھائے جو لکھے نقل کرے شائع کرے ہر ایک کو حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی مصنف متنوع کرتا ہے کہ تمہاری نیتیں درست ہونی چاہیے دیو جن راہ کام کرو کتاب کا پڑھنا ہو پڑھانا ہو مطالعہ ہو لکھنا ہو لکھانا ہو انگلا کرانا ہو سب کے اندر نیت درست کرو کیونکہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بلا نیت صحیحہ کے مقبول نہیں ہے اگر تم نے نیت صحیحہ نہیں کیا تو اگر سے تم آدھا سے آدھا عمل کرو فائدہ مند نہ ہوگا اگر تم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہو نیت یہ ہے کہ لوگ مجھ کو نمازی سمجھیں لوگوں کو دکھلانے کے واسطے اپنی شہرت کے واسطے تم نماز پڑھ رہے ہو خانے کعبہ میں تو یہ نماز وقت بھول نہیں معتبر نہیں حالانکہ سب سے اعلیٰ درجہ عمر کا یہاں پر مسقق ہے تو اس واسطے متنوع کرنا چاہتا ہے کہ ہر ایک کو کتاب کا قاری ہو یا مطالعہ کرنے والا ہو پڑھنے والا ہو ہر ایک کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے جہنم احمد لیسط اللہ بن نیات وہ ان نماز کوئی ان میں نہ نوا یہ توجیح کی گئی ہے مگر اس توجیح پر شبہ واقع ہوتا ہے کہ اگر مصنف کا یہی مقصد ہے تیمن ہر ایک کو متنوع کرنے کے واسطے یہ حدیث ذکر کرنی ہے کہ ترجمۃ الباپ کے منعقد کرنے سے پہلے چاہیے تھا وہ یہ کہتا ان نمت آماد الدنیات اور جب اس حدیث سے فارغ ہوتا تب یہ کہتا باب باب کئی فکان بد الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
مصنف نے تو بعد منعقد کرنے کے بعد یہ روایت ذکر کی ہے اس بات کے یہ جواب اس کے مناسب نہیں معلوم ہے حقیقی جواب اس کے لیے یہی ہے کہ مصنف اس حدیث سے نبادی وحی کو ثابت کرنا چاہتا ہے وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی اس کے نبضا کو اس حدیث نے بتلایا اس حدیث نے کہا ان نمن احمد بنیا جس طرح سے ایک چیز مرکب کے اجزاء نے اگر کوئی جز آدھا دبے کا ہے مدار ہو اس کو ان الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے ہر چیز کے لیے شبا ہوتی ہے اور روح ہوتی ہے شبا جسمانی حالت انسان کے لیے جسم ہے جو کہ گوشت سے گوشت سے ہڈی سے یہ بنایا گیا اور ایک جز ہے جس کو روح کہتے ہیں وہ مدار کمال ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان نمر انسان و دل روح ہے تو صحیح ہوگا جسم کے اوپر شبہ جو ہے اس پر مدار کمال کا نہیں ہے اگر کوئی شخص نہایت زیادہ تنا بند ہو قوی ہو صحیح جسم آنا ہے مگر روح اس کی خبیص ہے تو اس شخص کو خبیص شمار کیا جائے گا تب چدا ابھی رہب ابو رہب خاندان کا نہایت بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے بنی حاشم میں سے ہے چچا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی حالت ایسی آ رہا ہے کہ اس کا لقب ابو رہب رکھا گیا ہے کہ اس کا چہرہ اس کا بدن اس طرح سے چمکتا تھا جیسے کہ آپ کے شوہرے چمکتے ہیں مگر جس میں کے اندر جو روح ہے وہ نہایت نجس روح ہے تمام عمر کو فکر ہوں پر رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے چتایا تو یہ آیت نازل ہوئی تب بچے دا ابھی رہا دن و دب یہ شبہ یعنی جس میں اس کا یہ معتبر نہیں ہے روح اس کی خبیص تھی اس وقت سے کہا گیا تب بچے دا ابھی رہا دن و دب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تمام سرداروں کو بلایا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا اس کے عذاب سے ڈرایا تو ابو لاب کہتا ہے تب بلد کا سائر اللہ اجھ حالہ جمعتنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قسم کے الفاظ کو اس کی بیوی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر غزاوت رکھتی تھی کہ آپ اخیر شب میں اٹھ کر کے جا کر مسجد حرام میں نوا پھر پڑھتے تھے تو وہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ کے دروازے پر 
راستے پر کھانچے لا لا کر کے ڈالتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف اس قدر خبیر خبیر ضرور دونوں کی میاں بھی تھی دیکھیے شبہ کا جسم کا بدن کا اعتبار نہیں روح کا اعتبار ہے حضرت بدار رضی اللہ عنہ غلام تھے حبشی تھے سیاہ رنگ ہے کسی قسم کا ان میں کمال نہیں ہے بکری چرانا یا اونٹوں کو چرانا جانتے تھے اور کوئی کمال نہیں رکھتے مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے ایک شخص کے چلنے کی آہٹ چھنی دریافت کیا معلوم ہوا کہ ہلاکار رضی اللہ عنہ میرے آگے آگے چل رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنے جو دفا نہ ہدئی خدانی امانی فرمانی تبر ہاضا میں نے تم کو دیکھا کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو کیا بات کون سا حالت تم کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہیں کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں میرا میری عادت ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد دو رکھا طریعت الوضو پڑھ لیا کرتا ہوں تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم کو یہ فضیلت یہ مزیت حاصل تو دیکھئے اعتبار شبہ کا جسم کا نہیں اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں پر روح کا ہے روح میں اگر پاکیزگی ہے خدا کا خوف ہے تقوی ہے اللہ سے تعلق ہے اخلاص ہے تو آلہ دردے کا شمار کیا جائے گا جیسے کئی ساری ہو ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میں تھا قائد بڑا بارش نہیں ہوئی آخر کار اہل مکہ تمام قدرات اور علماء اور زہاد سب کے سب نماز استسقاء کے واسطے نکلے تین روز تک نکلتے رہے نماز استسقاء پڑھی مگر بارش نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک روز رات کو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک غلال سیاہ رنگ کا لولا لنگڑا غلال جنگل میں نکل کر کے دعا مانتا ہے بارش کی وہ دعا کر کے فارغ ہوا تھا کہ بارش شروع ہوئی وہ انہوں نے بزرگ نے کہا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے اس کے پیچھے پیچھے رات کا وقت تھا پیچھے پیچھے چلے آئے ایک مکان میں وہ داخل ہوا اس مکان کو انہوں نے پہچان لیا صبح کو آیا دیکھیں یہ کون شخص ہے تو معلوم ہوا کہ وہ نخاص کا مکان ہے نخاص اس زمانے میں تاجر کو کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ پوچھا شاہد مکان سے کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں تو مجھ کو غلاموں کو دکھلا وہ لا ہے اپنے تمام غلاموں کو پیش کیا مگر وہ شخص نہیں تھا پھر کہا کہ اور کوئی واقعی لے گیا پھر اس نے کہا کہ ایک بہت ناکارہ غلام ہے لنگا ہے لوڑا ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ باقی لے گیا اسلامی ڈیجیٹل سامس ڈیجیٹل سامس ڈیجیٹل سامس
پاکستان میں اسلامی کو بڑھنے کے لیے ادارہ تلاوت نظم اور تقریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دنیا اجتماعات میں اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامی وائس رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر پندرہ سو تین نشاط آباد فیصل آباد فون نمبر صفر تین سو تینتیس چھ پانچ دو پانچ تین سات صفر نیت کے اوپر ہے سورج عمل پر حرکات جسمانیہ پر مزاج نہیں یہ تنبیہ کرنا چاہتی ہے یہ حقیقت عمل بچا اوقات آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرز کے عمل ہو مگر نیتوں کے اندر اختلاف ہو جو ہی جانے کے بعد سے چور بھی نکلتا ہے ڈاکو بھی نکلتا ہے کاجمن بھی نکلتا ہے متقی پریزگار بھی نکلتا ہے اپنے گھر سے نکل کر کے اس چیزن پر جاتے ہیں وہاں جا کر دیری کام چکھٹ دیتے ہیں مگر ایک شخص کا ارادہ ہے کہ جا کر دیری میں جیو کاٹے گا دوسرے کا ارادہ ہے کہ جا کر وہاں کی یادت کرے گا تیسرے کا ارادہ ہے کہ وہاں جا کر حلم طلب کرے گا چوتھے کا ارادہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جا کر کے اللہ کا نام سیکھے گا عمل سب کا بظاہر ایک ہے گھر سے سب نکلتے ہیں اسیسن پر جاتے ہیں ریل پر ٹکٹ لے کر کے سوار ہوتے ہیں اور روانہ ہوتے ہیں مگر کیا معاملہ اللہ تعالیٰ کیا سب کے ساتھ ایک ہو جو چوری کرنے کے بعد سے نکلا ہے پھر کو فیور کے بعد سے نکلا ہے دہلی میں تماشا دیکھنے کے بعد سے نکلا ہے وہ اور وہ شخص کی نیت طلب علم کی لقائے صالحین کی اللہ کا نام لینے کی کرتا ہے بظاہر عمل سب کا ایک ہے مگر خدا کے یہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اس کی نیت کے اوپر کیا جائے گا جو شخص علم کے حاصل کرنے کے لیے خدا کے راضی کرنے کے لیے نکلا ہے اس کے برابر چور گھٹ کٹا نہیں ہو سکتا حالانکہ سورت عمل ایک ہے اسی کو مطلب سے کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اسی کو فرمایا ان نمت احمال و بنیات اعتبار حملوں کا ظاہر پر نہیں ہے حرکات ظاہرہ پر نہیں ہے بلکہ اعتبار ہے نیت کے اوپر منشاہ حملوں کی بڑے اور چھوٹے ہونے کا مقبول اور مردود ہونے کا قابل اعتماد اور غیر قابل غیر قابل اعتماد ہونے کا منشاہ مبدا نیت ہے اگر نیت صحیح ہے تب تو اس کے سمرات ہند اللہ آلہ درجے کے متحقق ہوں گے اور اگر نیت صحیح نہیں ہے اگر سے تم بڑے سے بڑے کام کرو تم جہاد کرتے ہو تم دشمنوں سے کفار کے ساتھ میں قتال کرتے ہو تم خون سے نہا لیتے ہو تم خود شہید ہو جاتے ہو مگر تمہاری نیت تھی لوگوں کو دکھلانے کی اپنی شہرت تھی اپنے نام تھی تو یہ چیزیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے تین فریق لائے جائیں گے ایک فریق ہوگا کر رہا کا ان لوگوں کا کہ جو حیوم کو پڑھتے ہیں 
पढ़ाते हैं और तलाज करते हैं कुरान को फिक्र करते हैं उनसे कहा जाएगा कि तुमने क्या अमल किया वो कहेंगे कि बार बार विदाह मैंने कुरान को पढ़ा पढ़ाया तेरे लगा के बाद थे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो तुमने अपनी शोहरत के बाद से दुनिया के बाद से तुमने पढ़ा और पढ़ाया था तुमको दुनिया में वो हासिल हो गया तुम्हारे लिए मेरे यहां कुछ नहीं है फिर तुमको हुक्म होगा कि इनको आंधा करके दो रखने डाल सखी को बुलाया जाएगा तुमको हमने इस कदम मार दिया था तुमने इस माल के अंदर क्या हमारा हक अदा किया वो कहेगा कि मैंने फकरा को मस्ताजीन को दिया कहा जाएगा कि तुम झूठ कहते हो तुमने अपनी शोहरत के वास्ते ताकि लोगों में ये मशहूर हो कि बड़ा सफी शख्स है इस वास्ते माल खर्च किया तुमने हमारी जोई के वास्ते नहीं किया बचा होता हया की वजह से इंसान अपने हकूक को नहीं तरफ करता है शर्माता है और उसकी वजह से वो महरूम रह जाता है कि इस बात से भाई ये कह रहा था कि तू लोगों से शर्माता है और अपने मफाद को नहीं तरफ करता शर्माया मत कर तो जनाब रसूल्ला सल्ला वसलम ने फरमाया क्या हूँ कहीं नल हया अमिनल की मैं इस वजह से कि उसको शर्मीलापन है शर्माता है ये वक्फ नहायत उमदा है अगर तुम इसको छोड़ोगे तो वसा अवकात छोड़ने की वजह से बेहयाई गालिब हो जाएगी और हजरत सल्लाम ने फरमाया कि मिम्मा अदरकन नासु मिन कलानिन नबूलतीफा जिस शख्स में हया नहीं होती है वो जो चाहता है करता है तो बसा औकात वो महासी में मुबला होता है वे हयाई की वजह से जनाब रसूल्लासम तो दिलाते हैं कि ये वक्फ सिफत हया बेहतर चीज है हया ईमान की चीज है तुमको इस वक्फ को इस हर्क को छोड़ना ना चाहिए हाँ आपने बाद अवकात में मजम्मत भी की है आगे आएगा कि जनाब रसूल सल्लाम ने फरमाया कि नाकबिर जो शख्स शर्मीदा है वो और जो शख्स मुतकबिर है वो इल्म से महरूम रहता है तो अब ये इश्काल पैदा होता है कि जब ये ईमान में से है तो इल में जैसी चीज को ये कैसे रोकेगा यहाँ पर हया में से ईमान में से करार दिया गया और वहाँ मान इल्म से करार दिया गया जवाब उसका ये है कि हर वक्त के लिए महल होता है अगर अपने महल पर वो वक्फ इस्तेमाल किया जाए तब वो हसन है और अगर अपने महल पर ना इस्तेमाल किया फिर गैर महल ही इस्तेमाल किया गया तो उसका जरर होता है तो हया को अगर फिर गैर महल ही इस्तेमाल किया गया तो वो माने होगा है उससे हजरत उनमें सुलाम रजी अल्लाहना जनाब रसूल सल्लाम की बारगाह में हाजिर होती हैं और फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह 
اگر عورت کو احترام ہو تو اس پر غسل ہے یا نہیں اس بات کو انہوں نے سوال کیا ازواج متحرات موجود تھی اس مجلس میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرماتی ہیں یا ام سلح قد فضحت النساء او تحتلم المرأت احترام ہونا تو غلب شہوت کا یہ حلامت ہے تو عورتیں اپنی شہوت کو جاہر ہونے نہیں دیتی ان کی طبیعی بات ہے کہ وہ شہوت کا جاہر ہونا بہت طبیعی سمجھتی تو ازواج متعارات یہ جب سنا کہ وہ ام سلیم فرماتی ہیں کہ حل حل مرعتی غچنون اضاح تلمت تو معلوم ہوا کہ عورت کو احترام ہوتا ہے احترام ہونا جب ہی ہوگا کہ جب اس کے اندر مادہ شاوت کا ہے مادہ شاوت کا جب ہی ہوگا کہ جب اس کے اندر منی موجود ہے منی نہیں ہے تو شاوت نہیں ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ انکار کرتی ہیں مادہ منویہ کے موجود ہونے کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحبت یمینو کی فابیما یشبہ الولد اگر عورت کے اندر منی نہ ہوتی تو بچہ ماں کا ماں کے رشتے داروں کا ماموں کا نانے کا کیوں مشابہ ہوتا ہے یہ مشابہ دلیل اس عمر کی ہے کہ بچے کے اندر مادہ نانحال کا بھی موجود ہے ماں کا بھی موجود ہے جب تو مشابہت بچے کی ماں کے ساتھ مامو کے ساتھ نانا کے ساتھ ہوتی ہے تو مادہ وہی منی ہوگا منی کا موجود ہونا ثابت ہونا ثابت ہوتا ہے اس سے اور جب منی موجود ہے تو شاوت بھی ہونی ضروری ہے تو اس واسطے حضرت ام سلائم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اور ان کو حیاء کو درک کرنا پڑا انہوں نے کہا ان اللہ لا یستحی من الحق اے لا یعمر بالحیاء من الحق فحل على المرأت غسل اذا احترمت تو یہاں ترک حیاء کیا گیا اسی پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عائشہ نے ان کو ملامت کیا اگر حیاء کا غلبہ نہ ہوتا ام سلمہ پر تو یہ نہ کرتی کہ ان اللہ لا یستحی من الحق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانسات ما منعهن الحیاء عن السؤال عن الحق انسار کی عورتیں نہایت عمدہ عورتیں ہیں شرم کی وجہ سے انہوں نے حق کے دریافت کرنے میں کبھی کو چاہی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شرم جو کہ حق سے روک دے وہ شرم نہیں ہے بلکہ وہ وصف قبیح ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اور حیاء کو ترک کیا تو حیاء وہ صحیح ہے کہ جس کے اندر حق سے ممانعت نہ ہو اور اگر حق سے موانا تو حیاء روکنے والی ہے انسان کو حق سے تو وہ حیاء نہیں ہے 
بلکہ جوبنا ہے کمزوری ہے حیا وہ حقیقت حیا ہے کہ جو حق کے خلاف نہ ہو اور اگر حق کے خلاف ہو تو علم سے جو روکنے والی چیز ہے تم جاہل ہو اور ایک شخص تمہاری رعیت میں سے غریبوں میں سے عالم ہے اب تم کو حیا آتی ہے تم چودری ہو بڑے نواب کے بیٹے ہو اور عالم جو ہے تعلیم کرنے والا وہ ایک غریب کا بچہ ہے تو تم کو ہار آتا ہے کہ جا کر کے اس غریب استاد سے میں ہتھیارے کا بیٹا ہے یا کسی ادنا درجے کے انسان مچھلی پکڑنے والے کا بیٹا ہے مگر ہے وہ بڑا عالم دار العلوم دیوبند کی سند ہے اس کے اوپر حاضر ہونے کی وہ پڑھا رہا ہے وہ خالی اب تم نواب زیادہ کرتے ہو کہ میں اس کے سامنے کتاب کھول کر کے بیٹھوں بڑی شرم کی بات یہ حیا حقیقتا نہیں ہے بلکہ جب نہ ہے حیا وہ پیڑ ہے جو کی مذمت سے آباد سے روکتا ہو ارتکاب سے روکتا ہو مگر علم کا حاصل کرنا حق چیز ہے فرض ہے ہر ایک انسان کے اوپر اس سے جو روکنے والا ہے وہ وقت سے کامل نہیں ہے وہ حیاء نہیں ہے بلکہ جمعہ ہے تو اسی بات سے کتاب العلم میں یہ روایت آئے گی اور اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ علم کے تحصیل کرنے سے جو چیز بھی روکنے والی ہو دو چیزیں مشہور ہیں روکنے کے اندر حیاء اور تکبر تو تکبر تو مضموم ہے ہی اور حیاء بھی مضموم ہے تو جہاں جو فرمایا گیا ان حیاء من الایمان جو چیز علم سے حق سے روکنے والی ہے وہ حیاء نہیں ہے وہ جبنا ہے بہرحال مصنف کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ الحیاء من الایمان اور اہل سنت کا محدثین کا قول کہ وہ ایمان کے اندر شعر کو داخل کرتے ہیں حیا کا داخل ہونا ثابت ہوا اچھا سا اس آل یہاں باپ ذکر کیا فہم تابو و اقام الصلاۃ و آت و زکات فخلو سبھی رہ جی نہیں سب تفصیل کیا کہ اس کو کتاب الایمان سے کیا تعلق یہ تل... یہ آیت کا ٹکڑا ہے سورہ برات میں یہ کہا گیا فلم تاب و اقام الصلاۃ و آت و زکات فلو سبھی رہ مشکین کے قتال کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے اخیر میں کہا گیا کہ اگر مشرقین توبہ کریں اور اقامت و سلاد اور انتاز و زکات کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو خلو سبیلا اس سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد مصنف کا یہ ہے کہ ایمان میں سے اقامت و سلاد اور انتاز و زکات بھی کیونکہ فہم تاب و ایمان ہی کے واسطے اور فہم تاب و حنش شر کے و اقام السلاد و آت و زکات فخل و سبیل مشرقین اگر شرک سے توبہ کریں اور اقامت سلاد و انتاز و زکات کریں تب ان کو چھوڑ دینا چاہیے تو معلوم ہوا کہ توبہ کے اندر جو کہ ایمان ہے اس کے اندر اقامت سلاد اور ایتا زکات ہی داخل ہیں اس کے لیے یہ روایت کی کی گئی ابن حمد رضی اللہ عنہ کی امیر تو 
اصلا اقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتي ان كما اس وقت لوگوں سے قتال کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ شہادت رسالت اور وحدانیت کی نہ دے دیں اور اقامت صلاحت کا زکوٰۃ نہ کریں اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا فیضا فحلوز علی کا آسم منی جما ہوں و انوار ہوں و حساب ہوں اللہ اگر وہ شہادتین کے ساتھ اقامت صلاحت اور ایتائی زکات عمل میں لائیں تو اپنے جماع اور اموال کو محفوظ کر لیں گے میں ان سے قتال نہیں کروں گا اللہ بحق الاسلام ہاں اگر شہادت اور اقامت صلاحت وغیرہ کے بعد اگر انہوں نے کوئی تحدیز اسلام پر کی کسی مسلمان کو قتل کر دیا کسی مسلمان کا مال چوری کیا کسی کے اوپر قبض لگایا تو اس وقت میں حق اسلام یہ ہے کہ میں قاتل سے احساس لوں میں سارق سے طاقت یج کروں تو ہر وہ شخص کہ جو شہادتین اور موجودات شہادتین عمل میں لاتا ہے اس کا دم اور مال دونوں محفوظ ہے معصوم ہے ہاں حقوق اسلامیہ کی وجہ سے معصوم نہ ہوگا وہ حساب و محدلہ میرا معاملہ عصمت کا اس شہادت کے بعد ظاہری ہے باطن میں اس کے چاہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام اسلامیہ فقط ظاہر پر مبنی ہیں اگر کسی شخص نے اقرار بھی شہادتیں اور نماز وغیرہ قائم کر لیا تو اب اس کے اوپر احکام اسلامیہ جاری ہوں گے اس کا خون اس کا مال سب محفوظ ہوگا اس کو مقابل اس لیے اسلامیہ میں دفن کیا جائے گا اس سے ہجیا نہیں لیا جائے گا تمام وہ احکام جاری ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں تم کہتے ہو کساب اس نے جو یہ الفاظ کہے ہیں فقط اپنی جان بچانے کے لیے کہے ہیں اس کے قلب میں کفر ہے وہ منافق ہے وہ دل میں شرک رکھتا ہے کہ تم اس کو مسلمانوں کے سے معاملات کچھ کے ساتھ کیوں کرتے اس کو فرمایا حساب ہوں حد اللہ امور باطنیہ کا پوچھنے والا اللہ تعالی ہے ہم تو ظاہر کے اوپر عمل کریں گے اگر اس نے شہادت ہیں اور اسی طرح سے جو لوازم میں شہادت ہیں اس کو عمل میں لایا تو ہم اس کو ساتھ میں مثال مسلمانوں کا سا معاملہ کریں گے سالوں ملندا یہ تو ظاہری بات ہے معلوم ہو گیا کہ اقامت سلاد اور ایتائی زکات نجات دلوائے اگر کسی شخص نے اس کے اندر اخلال کیا اقامت سلاد میں ایتائی زکات میں تو ہم اس کے ساتھ محمدہ مسلمانوں کا نہیں کرتے تو جو قول تھا کرانیہ کا تو فقط اقرار بھی شہادت ہیں کافی ہیں اور اقامت سلاد کی چائے زکوٰۃ وغیرہ ضروری نہیں ہے اس کے خلاف ثابت ہوا جو محدثین کا مذہب ہے کہ ایمان کے اندر 
فقط شہادت ان کا بھی نہیں ہے بلکہ اقامت سراتی کا اعتقاد و الادی ہے ورنہ اس کے لیے حفظ جمع اور حفظ اموات نہیں ہوگا یہی محدثین کا ہو اب اس کے بعد ترجمت الباب تو ثابت ہو گیا اور کتاب الایمان سے اس کا تعلق بھی ثابت ہوا مگر یہاں پر ایک بحث ہے وہ یہ ہے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان پر مجبور کرنے والے امیر تو ان پتات لنا سحتا یقول لا الہ الا اللہ آپ پتار کریں گے لوگوں کو سنا کریں گے ان کے انوار کو ان کے انفس کو برباد کریں گے اس وقت تک جب تک کی وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اقامت صلاح چوری چاہے سکار نہ کریں تو اس کے مالک یہ ہوئی کہ آپ اکراہ کرتے ہیں جب وہ کرتے ہیں مسلمان کرنے کے اوپر حالانکہ نصوص شلویہ انکار کرتی ہیں اس کے دوستو ہمارا چینل اشارت الاسلام کے رانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوائیں تاکہ نئے ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں